El apóstol Pablo, como sabemos, escribió muchas cartas en el Nuevo Testamento y durante su vida recibió muchos azotes, golpes, muchos falsos testigos hablaron contra de él y terminó en la cárcel en Roma apelando al mismo imperio romano por justicia. So the Apostle Paul wrote a lot of letters in the New Testament. He traveled a lot. He was beaten. He was whipped. He was persecuted. False witnesses. The whole, as we say, the whole enchilada, right? And until he ended up in a, in, a Rome, in a prison in Rome appealing to the Roman emperor for justice. Y ahí en la cárcel escribió más cartas para animar a los cristianos en varias ciudades. And then when he was in Rome, In jail, he wrote some more letters encouraging other believers. Y escribió una carta a los hermanos en Cristo de Colosa. And he wrote a letter to the brothers and sisters in Christ in the city of Colossae. ¿Por qué escribió esta carta? Escribió esta carta porque allá los hermanos eran muy fieles, muy sinceros. No muchos de ellos eran judíos. He wrote that letter because those, those, those church members were very sweet, very sincere Followers of Jesus, but they weren't Jewish. Y como en la carta de Gálatas, eh, también había infiltrado unos falsos diciendo que tenían que ser judíos para ser cristianos. And just like in the case of Galatians, some false teachers had drifted in there telling them they had to become Jews to be Christians. Y también algunos ahí estaban muy orgullosos por unos sueños espirituales que tenían y diciendo que uno era más cristianos y los que tenían sueños y revelaciones. And then some guys in that church were saying that they were more spiritual because they had special dreams and special visions and they were more spiritual. Entonces Pablo escribió esta carta a los colosenses para poner algunas cosas en orden. And so Paul wrote this letter to the Colossians to put a few things in order. Pero comienza su carta con una oración linda. Una oración a Dios por el bienestar de los colosenses. But he starts the letter with a beautiful prayer. A prayer for the, for the growth and the spirituality of the, Colo of the Colossian Christians. Y lo encontramos. Vamos a comenzar en Colosenses 1.9. Y vamos a leer esta oración. Y tengo una, unos comentarios. So let's read this beautiful prayer in Colossians 1.9. And then I have some comments I'm going to make here. Por eso desde el día en que lo supimos. No hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos, ¿y qué es lo que pidió Pablo? Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Para qué? O sea, ¿por qué querían, por qué quería sabiduría y comprensión para los colosenses? Para que vivan de manera digna del Señor, agredándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. So here's Paul, Colossians 1.9. He said, for this reason, since the day we heard about you, we have not stopped praying for you. We continually ask God to fill you with the knowledge of his will through all the wisdom and understanding that the Spirit gives. Why? Why does he want them to have all this wisdom and understanding of the Spirit? So that... You may live a life worthy of the Lord and please him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God, and being strengthened with the power, with his power, according to his glorious might. Pablo está orando esta oración a, los, a favor de los colosenses, pidiendo la sabiduría y conocimiento de Dios para que... Muy importante, vivan de manera digna del Señor y, y implica dar fruto en toda buena obra. O sea, algunos piensan que el propósito del conocimiento y de la sabiduría de Dios es tener más información en el cerebro. Estudiar comentarios y comentarios y comentarios de Apocalipsis, de Tesalonicenses, del Antiguo Testamento y tener tanta información Poder hablar de las palabras en el hebreo, en el griego y tener mucha información en la cabeza para poder ser, o, o, para, para estar lleno de orgullo intelectual. O ser lleno del conocimiento y sabiduría de Dios para poder decir a los demás, yo tengo visiones, yo he visto visiones, yo he, yo he ido a los lugares espirituales. ¿Por qué? 
La razón por la cual decimos esto es para que los demás digan, wow, qué espiritual eres. Why is Paul praying that they'll be full of the knowledge and the wisdom of God through the Holy Spirit? He's not praying that so that they'll be full of intellectual pride, that they'll fill their minds with commentary after commentary after commentary with dates and details and, and Hebrew and Greek words and be able to recite all kinds of things and details out of Revelation and Thessalonians and the Old Testament and be like some pencil neck geek with big spectacles and hair coming out of your ears looking through giant books. That's not the point of all of this knowledge and understanding. It's also not so that you can see visions and dreams and then feel like a big man when you tell everybody else how many visions and dreams you've had. The whole point of all this knowledge and understanding, Paul says in his prayer, is to bear fruit, to be a good testimony, to show the life of Jesus in your life. El propósito de todo este conocimiento y sabiduría es dar fruto. Agradar al Señor con todo lo que hacemos. To please the Lord in every way. Es el propósito de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Ser un ejemplo de Cristo Jesús en nuestras vidas. Amar como Cristo amaba. Perdonar como Cristo perdonaba. Dar como Cristo dio, entregó su vida. Ser bondadoso, amoroso, paciente. To love like Jesus loved, to forgive like Jesus forgave, to give like Jesus gave up his life, to, to have goodness and patience and all of those fruit of the Spirit. That's the point of knowledge and wisdom is to be able to show forth the life of Jesus. Pablo, más, más, después en esta carta habla de, de vestirse con Cristo Jesús. Ponerse la ropa de Cristo Jesús. Later on in the letter, Paul talks about putting on the Lord Jesus Christ. Or clothing yourself in the Lord Jesus Christ. Es el propósito del conocimiento. Ahora, no estoy diciendo que deben de ser flojos en cuanto al estudio. Hay que estudiar la palabra de Dios. Indagar lo que la palabra de Dios dice. Es, es noble estudiar el hebreo y el griego. No estoy, no estoy diciendo que la ignorancia es espiritual. I'm not saying it's spiritual to be ignorant, Right? to not study the Bible, to not read commentaries. I mean, Carl here has a master's degree in, in what? Missions. Missions. But he also had to take classes in Greek and other things. Rob Johnson reads the Greek New Testament every morning. I'm not saying that there's, there's anything wrong with studying to show yourself approved of God. God doesn't reward laziness. Know your Bible. If you're confused, study the Bible. But... The point of study is to show the life of Jesus in your life, to bear fruit, to please the Lord in every way. No estoy diciendo, no estoy dando gloria a los ignorantes y decir que es, es glorioso no saber nada de la Biblia. O sea, Carlos tiene una maestría en misiones y también estudió el griego. Roberto Johnson lee el Nuevo Testamento en el griego cada mañana. O sea, mis respetos. Yo, yo sé algo, pero no tanto como ellos. Y yo estudio también cada semana. Yo no voy a mi cuartito y recibo un mensaje desde una Biblia debajo de mi almohada. Yo también estudio la palabra de Dios. I study the Bible. I don't put the Bible under my pillow and get divine transfer to preach. But the point of knowledge is to be like Jesus. El propósito de todo este conocimiento y sabiduría es ser como Jesús en nuestras vidas. Es como el maestro que estaba enseñando una enseñanza sobre el lugar de Melquisedec en las dispensaciones del Antiguo Testamento. Y habló por una hora con diagrama tras diagrama tras transparencia. It's like the teacher that spent one hour teaching his students where the priest Melchizedek fit in the Old Testament dispensations. And he had graphs and charts and transparencies. Y ya al final dijo Dijo con emoción, dijo, y ahora hermanos, ¿dónde ponemos al Melquisedec? And he got to the end and he said, and now brothers and sisters, where shall we put Melchizedek? Y el trailero que estaba enfrente dijo, él puede usar mi lugar, ya me voy a la casa. And the trucker that was in the front said, he can take my place, I'm going home. El propósito de conocimiento y sabiduría no es de aburrir a un grupo de cristianos. O impresionar a los cristianos de tu gran conocimiento de Melquisedec. Es ser como Cristo. 
The point of knowledge and wisdom is not so that you can bore people for an hour about your understanding of Melchizedek. It's about showing the life of Jesus through the fruit of the Spirit and pleasing Jesus in every way. That's what it means to be a Christian, right? Y Pablo, en su oración por los colosenses, dijo, Señor, mi oración para ellos es que crezcan en el conocimiento y sabiduría del Espíritu Santo para que vivan en una manera digna del Señor y que den fruto, que llevan fruto. Paul says, my prayer for these Colossians is that they would grow in the wisdom and the knowledge of God through the Holy Spirit and also that they would, so that they would please you in every way and that they would bear fruit. Y luego sigue, otro propósito de, de la sabiduría, el conocimiento de Dios, así perseverar, perseverarán, man, what am I doing here? Perseverarán, perdón, con paciencia en toda situación. And then he says, persevering, after growing in the knowledge of God, one of the things that you can do after that is that you, uh, that they have great endurance and patience. Perseverancia con paciencia en toda situación. Another benefit of growing in the knowledge and in the wisdom of God is that you have great patience and endurance. Uno oró a Dios y dijo, Señor, quiero paciencia, pero la quiero ya. One guy said, Lord, I want patience, but I want it right now. La paciencia viene a través de qué? Pruebas y sufrimiento. Dile a tu vecino, ay, ay, ay. Este hermano ya me cae gordo. Pues como quieren que caiga, ¿Verdad? That's tough. Patience comes through suffering and trials. Ah. ¿A quién le gustan las pruebas y los sufrimientos? Woo! A nadie. Pero Dios nos da pruebas y sufrimientos para que podamos aprender la paciencia y perseverancia. God allows suffering in your life so that you can learn patience and you can learn perseverance. That's what he does. Otro resultado del conocimiento y la sabiduría de Dios es para poder perseverar. Another result of the wisdom and the knowledge and the understanding of God is to be able to persevere in suffering. Si alguien mintió y te dijo que la vida del cristiano no se trata de sufrir. Si alguien te dijo esto era un mentiroso vil. La vida del cristiano a veces, a veces nos toca sufrir. In the life of a Christian, sometimes we have, to, we have to suffer. Whoever told you that Christians don't suffer was a liar. Christians go through pers persevering trials and suffering in our lives. I've had dark nights of the soul. I've had times where I've been low, 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 weighted down by trials and suffering. Yo he pasado por noches oscuras del alma. Yo he pasado por tiempos... Con cargas tremendas en mi vida. Ha venido dudas a mi mente. Muchas veces he pasado por tiempos muy difíciles. Pero Dios estuvo conmigo. Y a través de estos tiempos, yo aprendí la paciencia. God was with me through all those difficult times. And after those difficult times, God taught me patience through those trials. And he never left me. And he never left me. In Salmo 23, dice que, hasta, que Dios hasta nos prepara un banquete en presencia de nuestros enemigos. Un banquete. The psalmist says in Psalm 23 that he prepares a table, a banquet for us in the presence of our enemies. Even when you're going through trials, God can prepare a banquet for you. En medio de tus sufrimientos, Dios también prepara un banquete para ti. En medio de tus angustiadores, tus enemigos. In the middle of your enemies, God can prepare a banquet for you. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos el conocimiento y la sabiduría de Dios para agradar a Dios en todo? ¿Para poder llevar fruto? ¿Ser más como Cristo en nuestra... Alguien debe decir, mira, mira Héctor, Él no responde como los demás. Hay algo diferente en Él. ¿Qué es? 
¿Por qué no responde como los demás? Porque está llevando fruto. Hay más amor, misericordia, perdón. They say, Hector, what's different about Hector? What's different about Arnold? Why doesn't he act like everybody else? Because he's showing the life of Jesus. He's bearing fruit. He's pleasing Jesus in every way. People see that he loves like Jesus, forgives like Jesus. He shows mercy like Jesus. Perdona como Jesús. Perdona a sus enemigos. Ama a sus enemigos. He loves his enemies. Wacky. Es el resultado del conocimiento y sabiduría de Dios. Y también para poder tener paciencia and also to have patience. Y luego la oración de, de Pablo sigue aquí al, para los colosenses y dice, <coughs> dando gracias con alegría al Padre, Él los ha, facil, uh, él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. And then Paul continues in his prayer here and he says, uh, And giving joyful thanks to the Father who has qualified you to share in his inheritance in the kingdom of light, for he has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son he loves, in whom we have redemption. The forgiveness of sins. Termina su oración en alabanza a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nos redimió, nos liberó, nos dio una herencia en el cielo, en el reino de la luz. Nos dio vida eterna. Why does he finish with a, in his prayer with praise to Jesus Christ? Because he says he has freed us. He's brought us out of darkness. He's liberated us. He saved us. He gave us an inheritance in the kingdom of light. Sigue después de esta oración hablando de la, la supremacía de Cristo Jesús. Que Él es Rey de Reyes, Señor de Señores, sobre todo, que no hay como Cristo Jesús. After this prayer, he tells the Colossians about how, how uh, the supremacy of Jesus Christ, how He's greater than all things. He's King of Kings and He's Lord of Lords and there's no one like Him. Porque los colosenses estaban diciendo que el Evangelio era Cristo más unos requisitos, más la religión de los judíos, más visiones. Y Pablo dice, no, 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 no. El cristianismo es Cristo y nada más. Es Cristo Jesús que nos salvó, que nos transformó, que nos liberó, que nos dio una herencia en, la, en el reino de la luz. And he tells these guys, hey guys, no, no, no. It's not Jesus plus Judaism. It's not Jesus plus other rules. It's not Jesus plus visions and all these other things. This is Jesus, period. And he's telling them how awesome Jesus is, that all you need is Jesus. That's it. All you need is Jesus. Cuando llegas al trono de Dios, ¿qué es lo que vas a ofrecer a Dios? ¿Una lista de, de lo que has hecho? ¿Una lista de tus logros? When you stand before the throne of God, what are you going to give him? A list of all the stuff you've done? A resume of all the great things that you've achieved? No, no, no. Yo voy con Dios con una sola palabra. Cristo, Jesucristo. Yo, yo hablé con un amigo el otro día que, según él, es ateo. Y me estaba dando sus argumentos. I talked to a guy the other day who's, according to him, he's an atheist. I'm not sure he is, but he was giving me all his arguments for atheism. And I was trying to tell him that Christians do have answers to your questions. Estaba diciendo que los cristianos sí tienen respuestas a, a sus preguntas. Y luego me, me preguntó, ¿y por qué Cristo entre todos los demás? ¿Por qué Cristo y no Mahoma? ¿Por qué Cristo y no Hare Krishna? ¿Por qué Cristo y no Buda? ¿Por qué Cristo? Y, y, and then he said, why Jesus though? If you're going to pick a God, why do you pick Jesus? Why not pick, you know, Buddha? Why not pick Mohammed? Why not pick Hare Krishna? Why not pick Vishnu? Why not pick one of these other guys? Y le dije, mira, <laughs> no hay como Cristo Jesús. Yo he estudiado todos los demás dioses y en comparación a Cristo son cucarachos. I said, there's nobody like Jesus Christ. I've looked into all these other guys and compared to Jesus, they're cockroaches. 
Solo Cristo murió y resucitó. Solo Cristo tiene las llaves del cielo y del infierno. Solo Cristo cabalga sobre las nubes. Solo Cristo Jesús nos puede transformar y salvar y darnos vida eterna. Solo Cristo Jesús reina y viene otra vez. Solo Cristo. Es por eso que decimos, solo Cristo salva. Es Cristo Jesús y nadie más. He asked me, why are you so fixated on Jesus? I said, well, I'm all in. I pushed all my chips in on Jesus because there's nobody like him. Nobody else has died and risen again. Nobody else holds the keys of death and hell. Nobody else forgives like Jesus, loves like Jesus, adopts me into his family like Jesus. There's nobody else that fulfilled all the Old Testament prophecies like Jesus. There's no one who rides on the clouds like Jesus. There's no one who created the world by the breath of his mouth like Jesus. There's no one who's coming again to receive All of us into heaven like Jesus. There's no one like Jesus. It's Jesus plus nothing. Jesus plus nothing. Es Cristo más nada. Es Cristo y nada más. Nada más. Es solo Cristo. Y por eso Pablo termina su oración diciendo que es, se trata de Cristo Jesús. Dando gracias a Cristo Jesús. Quien nos salvó. Y nos dio una herencia. And that's why Paul finishes his prayer saying, And we give joyful thanks to God because we are freed from darkness. We've been given an inheritance. And Jesus has saved us. ¿Están contentos con Cristo? ¿Quieren más sabiduría y conocimiento de Dios? You want more wisdom and understanding? Hay que llenar nuestras vidas con la palabra de Dios. Cuando estás en el carro, escucha música cristiana. Llena tu mente con Cristo Jesús, con las palabras de la Biblia. Fill your heart and your mind with the words from the Bible. Study the Bible. Fill your heart with worship music. When you're in the car, listen to worship music. Fill your life up with the wisdom and the knowledge of God. ¿Y por qué? Para agradar a Dios en todo. Para llevar fruto. Para tener paciencia, para mostrar a los demás cómo es un cristiano. Fill your heart up with love, with understanding and wisdom. And why? So that you can show the world what a Christian is by bearing fruit, by a ple being pleasing to God, by showing the life of Jesus to everyone around you who Jesus really is. El conocimiento es tuyo. La sabiduría es tuyo. La vida de Cristo Jesús es tuyo. Tú eres un candidato para recibir la vida de Cristo. You're a candidate to receive the life of Jesus in your heart. His wisdom is for you. The knowledge is for you. The life of Jesus is yours. Vamos a estar de pie y vamos a pedir a Cristo más de su conocimiento, de su sabiduría. Vamos a pedir a Cristo todas estas cosas que Pablo mencionó en su oración. Let's ask Jesus for all these things that Paul mentioned in this beautiful prayer for us. Wisdom and understanding and fruit. Pleasing him in every way, patience, thankfulness, sabiduría, conocimiento de Dios en el Espíritu Santo, paciencia, llevando fruto, agradando a Dios en todo. ¿Cuántos son candidatos para recibir esto de la mano de Dios? Are you a candidate to receive this from Jesus' hand? Is it you today? Jesus, we thank you for this, this beautiful prayer that Paul prayed for the Colossians. And Jesus, that's me. I want more knowledge. I want more understanding. I want to please you in every way. I want to bear fruit. I want people to say, man, Jim, Jim acts like Jesus. Help me, Jesus. Help me to be patient, and bear fruit, to be thankful for what you've done for me. Yo quiero ser como tú, Señor. Yo quiero ser lleno de las cualidades de Cristo Jesús en mi vida. Yo quiero llevar fruto. Yo quiero agradar a ti en todo, Señor. Ayúdame, Señor, a, a, a recibir más conocimiento y sabiduría de Dios para poder llevar fruto en mi vida. Para que los demás digan, mira, Jim, Él es como Cristo. Él ama como Cristo. Oh, God, help us. Llénanos de tu Espíritu, Cristo Jesús. Fill us with your Spirit. Right now, Jesus. Right now. Ahora mismo, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo. Ahora mismo. Fill us with your Spirit. In the strong name of Jesus, amen.
te buscaré de madrugada yo me acercaré a ti mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene sed Mi socorro ha sido tú En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra sostenido oh tu diestra me ha sostenido lo cantamos por última vez 